Selamat sore teman-teman, ketemu lagi di channelnya mantan taksi. Hari ini aku mau buat video tips dan trik gimana cara memilih mobil unit taksi. Yuk ikutin, kita lihat videonya. Ayo. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, okay, teman-teman. Saya akan sedikit berbagi tips untuk memilih mobil bekas taksi, teman-teman. Ya kan? Jadi biar tidak merasa bingung atau ragu-ragu bagaimana sih saya sebenarnya naksir dengan taksi mobil bekas taksi. Cuman saya bingung nih, khawatirnya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Maka yang pertama kita harus ketahui pertama adalah kita tentukan dulu sesuai dengan keperluan kita, teman-teman. Gitu kan? Kalau kita sering pergi kantor bawa barang banyak, mungkin sering bepergian dengan keluarga, maka sangat pas kalau kita pakai MPV. Begitu. Hari ini contoh kita ada Mobil yang ada di depan kita MPV, ada Honda Lio dan kemudian ada Alfa di sebelah di depan kita. Kemudian kalau memang kita cukup hanya menggunakan sedan, kita cukup ada dan kita di depan kita ada sudah ada limo Vios Gen 2 dan Gen 3. Nah, kalau sudah kita terbukti bahwa e, kita sudah sampai di sini, mohon maaf, maksud saya kita sudah ada di sini, kita langkah selanjutnya adalah kita menentukan warnanya karena banyak warna nanti bingung mau pilih mana nih. Oh, ini bagus itu keren itu elegan. Nah. Dari jauh-jauh sudah kita tentukan warnanya nih kita teman-teman. Warna apa yang kira-kira eh, gua banget nih? Wah saya cocoknya warnanya abu-abu misalnya. Karena saya orangnya sibuk sehingga nggak segitu bang banget terlalu banyak ngurusin mobil. Sehingga kalau ada kotor-kotor dikit, ya debu-debu dikit nggak begitu terlihat. Maka kita bisa milih yang warna abu-abu teman-teman. Ada beberapa juga yang baru yang itu menyesuaikan dengan mobil kita yang sudah ada. Kalau kemarin di rumah kita sudah punya ganep, ganep maka kita Hari ini saya nyari mobil yang platnya ganjil. Nah, karena kita kalau contoh kita tadi sampaikan bahwa mobilnya warna apa pilihannya apa? Contoh yang gampang sekarang kita mau ke warna hitam. Dan di rumah sudah punya warna silver. Saya sekarang sekarangnya warnanya hitam. Warna hitam yang kita ini. Nah, teman-teman, kalau sudah warna hitam sekarang fisiknya dulu deh. Fisik seperti apa yang mau kita lihat? Jetnya harusnya gloss mengkilap, kemudian lampunya juga bening, kacanya juga tidak berbercak, artinya dia mau ada gejala pecah, ekstrim banget pecahnya. Tidak, biasanya tidak begitu. Tapi kaca itu biasanya ada baret, sisa wiper, ada beberapa bekas mungkin kalau karena mobil lewat tol ada bekas batu atau apa, yang sehingga situ ada retak. Kita pilih yang mulus lah, saya seperti itu. Itu bodi keseluruhannya. Kemudian, kalau kita mau milih dari mesinnya, sama-sama kita lihat, sama-sama kita lihat. Baik, kita lihat. Oke, kita lihat kondisi mesinnya. Mudah-mudahan yang dibuka pas yang bagus. Teman-teman, lihat mesin yang jelas kita secara fisiknya dulu. Wah, dia bersih bersih dari kotoran juga artinya bodi itu dirawat bersih juga tidak ada bekas oli yang bocor atau oli yang rembes di pada mesinnya teman-teman begitu ya kan kemudian di kepala aki juga bersih artinya bahwa ini dirawat selama ini bahwa aki terjaga dengan baik kondisinya begitu teman-teman sekalian sebelum kita hidupkan itu fisiknya kemudian yang perlu kita cek rembes oli dan tidak juga kita perhatikan dengan kita ngecek kondisi olinya pertama kita lihat adalah volumenya dulu pertama jangan langsung dilihat dicabut dulu bersihkan kemudian kita coba dulu nah, seperti ini ya kan apabila kondisi olinya kita lihat nih coklat atau hitamkah kondisinya sebaiknya oh, memang ada beberapa produk oli yang barunya pun dia tidak bening tidak harus bening tetapi dia coklat normalnya warna oli seperti itu nah, kemudian selain volume yang penuh adalah selain volumenya ada tanda titiknya di sini teman-teman perlu -teman. diperhatikan ada tanda titik kalau kita di posisi begini maka ini adalah tanda fullnya kalau hanya kurang beberapa mili dianggapnya normal karena mungkin mobil tadi habis dihidupin sehingga olinya belum turun masih ada di main galerinya atau di ada di tempat yang lainnya kemudian teman-teman sekalian ketika sudah selesai kita lihat airnya nah, kita coba kita pastikan dulu sebelum buka air bahwa kondisinya tidak temperaturnya tidak panas ataupun tekanannya tidak tidak keras pada selangnya ini karena kalau keras berarti 
bisa ditandai dengan mesin panas berbahaya jangan kalau kondisinya masih udah dingin bolehlah kita buka tutup radiatornya itu teman-teman oke kita kita tutup buka tutup radiator kita perhatikan nih volume dari air radiator cukup begitu kemudian airnya bersih artinya bersih warnanya sesuai dengan kondisinya artinya kalau air air biasa dia juga bening kalau kemudian pakai air kulen maka dia warnanya memang hijau atau oranye warna yang lain ditentukan teman-teman adalah jangan sampai air radiator itu seperti warna cappuccino tercampur oli berarti ada sesuatu di mesinnya sama dengan oli tadi oh iya mohon maaf ada mundur warna oli tadi warna oli tadi jangan sampai warnanya campur kayak air cappuccino karena berarti airnya bercampur dengan oli begitu teman-teman oke okay. sebelum kita menunjukkan lagi kita tutupkan mesin maka kita ya, kalau kita melihat di di dashboard ini kita posisikan on kita pastikan bahwa semua panelnya nyala yang seharusnya nyala nah maksudnya begitu dibiasakan teman-teman kalau mau menghidupkan jangan langsung dihidupkan tunggu beberapa detik agar loadingnya mesinnya udah pas udah siap untuk hidup baru kita starter Oke okay, teman-teman Gini Tiga dulu Oke okay, teman-teman sekalian Kita sudah berada di dalam nih Mesin kita udah hidup udah enak nih Maka kita coba kita on kan posisi AC nya teman-teman Ya kan Kita lihat AC kita Apakah AC nya berfungsi dengan baik Apa tidak Tetapi buat teman-teman bahwa Potong mas nah, Oke okay, teman-teman kita sudah habis tes jalan nih, tes drive hasilnya lumayan nih mobil ya kan nah, ini tadi hanya tip dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua teman-teman oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekian dulu ya teman-teman video dari channel aku ini nanti mungkin aku akan buat video lagi yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang mau beli mobil ekstraksi bye